Er worden heel wat verliezen geleden door het feit dat de Kanawaima door motorische problemen uit de vaart is. Dat zegt Chitendra Kallu, VHP parlementariër. TBN Prime Alert had een vraaggesprek met deze parlementariër die als volgt reageert. Uh, dat wij dus daar de Kanawaima verboden hebben, uh, de quarantaine rivier die vaart vanuit Suriname naar Guyana, omgekeerd van Guyana. En uh, we hebben begrepen, dus sinds gisteren, dat uh, passagiers, dus uh, mensen die vanuit uh, beide kanten gaan en komen, daar gestrand zijn. En uh, het is uh, heel erg dat wij nu horen van de president-commissaris van het bestuur daar, dus dat uh, van deze kant, dat is uh, Anisha Jairam. En dat uh, had al jaren, zo wist, wist ik wel, we hebben al eerder aangekaart over Kanawaima. Vorig jaar hebben we het aangekaart. Elk jaar wordt het aangekaart, maar dat boot heeft weer boot heeft twee machines, toch? En het zijn technische zaken die opgelost moeten worden, meneer Dennis. Als u kijkt dat één motor al die jaren heeft gewerkt, dan moest het toch ingegrepen worden. En nu staat het stil. En het is niet, niet de eerste keer dat het zo stil staat. Een aantal keer is het gebeurd. Je moet begrijpen dat je handelsbetrekkingen hebt met landen. Weet je hoeveel inkomsten er in plaatsvinden? Hoeveel mensen zaken lieden er onder moeten leiden. Hoeveel burgers die eigenlijk families hebben bij de, bij de kanten te leiden. Ook dat je vanuit Guyana zoveel toeristen krijgt die naar Paramaribo willen komen. Wat gaat er gebeuren denk je? Die mensen vertrekken vanuit Cayenne, sorry vanuit Georgetown en van deze kant uit van Paramaribo. En dan kom je daaraan en heb je hoort de veer. Dus het zijn alleen maar zaken dat je ziet ook dat vorige bestuur is weggehaald. We vonden dat vreemd, dus uh, er waren zaken of uh, verdruistering, zeg men. Dat is ook nooit boven water gekomen. Dus als er zaken zijn, dan moet het ook meegegeven worden. Waar het heeft gelegen, honderden duizenden miljoenen zijn verkwanseld geraakt. Nu zien we een nieuw bestuur is aangesteld en dan heb je die problemen ook niet opgelost gekregen, toch? Er is een uh, sleepboot of je duwboot noemt of sleepboot daar, die al ook jaren bezig is om deze boot Kalamaima verboot te helpen om het voor te duwen. Maar daartussen dan moest de ministeries, de regering al ingegrepen hebben. En dat is niet gebeurd. En ik vind het heel erg dat wij dus eigenlijk elke dag toch nog zakken en, en verder zakken. En uh, u ziet in de verschillende sectoren dezelfde problemen. Alles heeft te maken meer met ook technische zaken die er zijn, die moeten opgelost worden. Dus wie gaat voor de kosten opdraaien dat iemand nog een dagje hier in Suriname moet blijven, hotel gaan nemen en kijken wat ook, uh, uh, misschien vinden ze zelfs in Nigeria niet, dan moeten ze weer naar Parma. Dus al deze kosten die er zijn, en ik heb nu begrepen dat, oké, okay, Guyana heeft uh, ingespeeld, heb ik begrepen, om tijdelijk toch, voor een paar dagen ook een andere veert in te zetten, ziet u? Dus die mensen uh, uh, van Guyana, die, zijn, die autoriteiten zijn dan eigenlijk, als ik zo mag praten, alerter dan de autoriteiten hier. Want als jij weet dat je mankementen hebt, dan dien je ook do, toch nog om daarop in te gaan spelen, maar niet sluiten voor een aantal dagen dat men al die programma's die men maakt, al die planningen die men heeft, dat terzijde moet laten. Het is heel erg dat deze zaken moeten plaatsvinden. Waarvoor heb je een bestuur daar, vraag ik me zelf af. Waarvoor bent u een regering om dan die handelsbetrekkingen te hebben? En zo ziet u ook dat er verschillende landen zijn die met Suriname eigenlijk niet samen willen werken onder deze regering. Waarom? Omdat die buitenlandse betrekkingen, u ziet, verdragen zijn gesloten, overeenkomsten worden gemaakt. Maar vanuit de zijde van de Suriname wordt het niet nageleefd. U kijkt ook zaken waarbij contributies niet zijn betaald, toch? En dan gaat u dan uh, vragen waaraan het ligt dat uh, 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 een van de grote organisaties, je hebt VN, je hebt OAS, je hebt alles, dat het niet samenwerken niet gaat. Men begint te, waar, te waarschuwen. Hieraan ligt het, omdat de regering eigenlijk meer geen transparantie geeft. En aan de andere kant zich niet houdt aan de afspraken. En dit is de werkwijze van deze regering, keuren we ter zesde af. Maar er moet nu meer dan ooit zo snel als mogelijk, als mogelijk gekeken worden wat het bestuur daar doet. Toch? Wat voor planningen hebben ze gemaakt voor de komende tijden, de komende maanden, de komende jaren? Toch? En dat de vervanging moet komen. Ik zeg dat de vervanging moet komen, dat de veerboot zelf ook ja, die machines die daar vervangen moeten worden, dat krijgt. En niet afhankelijk moet zijn van een duwboot of een sleepboot waarvoor er elke maand duizenden US dollars wordt betaald. 
maken dat is toch erg dat je dus daar al die kosten ook maakt. Dat ding toen het in 1998 begon te varen, toch? Dan heb je ook dat uh, de steun is gekomen van de Europese Unie om daar 20 miljoen US dollar te besteden. En waarvoor wordt er besteed dat je een goede samenwerking gaat hebben met, met die verschillende buurlanden. Je ziet ook, Frans Guyana daar hebt u altijd optimaal. Ik ben ook vaker geweest en uh, ik zie dat die altijd. Het wordt speciaal uit de vaart gehaald met mededelingen daarvoor. Tot van zo'n tijd tot zo'n tijd uit de vaart. Omdat men voor reparatie al die mankementen die er zijn moet herstellen. Toch ziet u? Maar aan deze kant ziet u dat u de eeuwig deze situatie hebt van Suriname naar Guyana. Dus ik hoop dat er nu gelijk daarin ook uh, geïnvesteerd wordt en aangepakt wordt. Zodat er een dupl duurzame oplossing gezocht wordt. Dat die mensen daar vanuit Suriname en ook vanuit Guyana elkaar hoe dan ook op en neer kunnen reizen. Ja, en dit hebben we ook altijd aangehaald, uh, uh, dat de backtrackroute daar ook zoveel passagiers toch, uh, met de boten oversteken. En uh, ik heb altijd gepleit voor een controlepost daar. En die controlepost moet komen voor de ordening. Dan kan men altijd ervoor zorgen dragen dat men veilig gaat naar Guyana. En vanuit die kant ook de Guyanese hier ook veilig komen. Dan heb je een controlepost, alles wordt daar gecheckt. Laten we uh, meenemen dat er een soort legitimatie bewijs uh, Daarin moet je tonen, daarin moet je kunnen tonen dat je van Guyana bent. En ook van, dan heb je weer een ordening toch, waarbij de douane en misschien de militaire politie daar ook moet zijn. Toch om die zaken te controleren. Dan kan je veilig reizen naar Paramaribo en omgekeerd. Kan je ook veilig reizen naar John George. Dus bij mij gaat het erom, er moet een ordening komen en goed dat die backtrackroute daar sowieso functioneert. Want wat zou er dan gebeuren? Die mensen die daar eigenlijk naar huis moesten gaan via de Virk Kanawai, maar die zijn nu toevallig van deze kant uit van de backtrackroute gekruist. Of, of men zegt overgestoken, toch? En daar ziet u dat dat zeer snel uh, aangepakt moet worden, zodat uh, de backtrackroepen daar veiligheid komt en dan zeker een ordening is om dan die mensen dan op en neer te krijgen. VHP reageert op een bericht met foto's die circuleert op social media. Op de foto is VHP-voorzitter Chandrika Persat Santoki te zien met een persoon die is aangehouden door de politie op verdenking van beroving op een school te latour. De VHP distancieert zich van alle handelingen die het daglicht schuwen. We zijn van mening dat de regering en leiding van het land Land in deze het slechte voorbeeld geven, gelet op de vele corrupte en criminele zaken die dagelijks naar buiten komen, zegt de partij in een persbericht. Over dit voorval merkt de VHP twee punten op. Voor zover bekend is de persoon op de foto geen lid van de VHP. 2. De voorzitter is door de publieke aard van zijn functie tijdens bijeenkomsten wel vaker gefotografeerd in een setting waar ook personen zijn die door justitie gezocht worden. Sommigen staan zelf op de internationale opsporingslijst. De partij zal zich blijven inzetten voor een beter Suriname. Een Suriname waarbij ook deze burger betere keuze kunnen maken. Al dus een persbericht van de VHP. En dit was TBN Prime Alert van zaterdag 1 juni 2019. Heeft u nieuws, dan kunt u bellen, sms'en en of appen op het telefoonnummer 874-93. Nogmaals, 874-93. E-mailen kan naar TBN Prime Alert apenstaatgmail.com. Bedankt voor het willen kijken en graag tot maandag een prettig weekend.